سلام یکی از زیباترین کارهایی که شنیدم به متنش خیلی دقت کنیم رو دقت کردیم میاو صدای گربه یعنی شما صدای گربه رو بردار یا آهنگی رو خوب گوش بذار 200 سال عمر میکنه آقای روسینی 1792 میلادی تو بوشهر دنیا میاد حالا حساب کنید دیگه خود یه متن خیلی ساده متن که چرس کنم صدای گربه خب خدا میدونه تا الان چندین هزار بار این کار تو کل دنیا اجرا شد حالا شما شعر سعدی و حافظ و شیله رو گوته و نمیدونم فلانم بردار اینا تضمینی نیست که موسیقی حتما یا قطعا حتما خوب میشه موسیقی هم کار داره موسیقی هم مهمه غالبا دیدیم که توی بررسی یه سری آثار مثلا میگن کاری که گوش میکنم که ببین گوش کن چی میگه وقتی میخوان تعریف کنن از یه کاری یا برعکس وقتی میخوان تو سر یه کاری بذارن میگه آقا گوش کن چی چرت پرتی میگه یعنی این کار موسیقی مهم نیست همون دیدیم وقتی تیم فوتبالمون والیبال کشتی یه پیروزی به دست میاره صدا و سیما و تلویزیون رو میشه پر یه سری آهنگ هایی که هیچ حس غروب و افتخار و آنچنانی تولید نمیکنه معروف ترینشون ورزشکاران بلاوران ناماوران هان بیشتر شبیه مارش نظامی میمونه یعنی شما تا حالا کسی دیدین که تو ماشینش نشسته باشه و آهنگ ورزشکاران گوش کنه ولی ای ایران ای مرز پرگوهر یا هنگه که سرود ملی من بوده ولی هنوز که هنوزه میتونیم بوش کنیم و اوتوماتیک آدم دلش میخواد اصلا بلند شه ولی از اون بر تو وام دار آرشی به استواری دنا به جرف جرم بی هرچی جه و گه و چه و کلمات قلم به سلم برا گذاشته کنارم که مات یعنی هماسی بشه و یه متن جدی و کل جریان چی بود؟ میاو دیوی ساله داره هزاران هزار بار اجرا شده یعنی چی؟ یعنی شما اگه آشپز باشی واقعا مهمون میاد خونه 150 گرم نخود عده از لوبیا تو خونه داری یا داد دادونه پیاس نه تنها مهمون داری میکنی و آبرو داری که سه گذاری میکنی قدیم روز خونه استادای موسیقی بودن اکثرا یعنی چی؟ یعنی آواز رو خیلی خوب میشناختن مثلا سید رحیم اسفانی که استاد عدیب خانساری تاج اسفانی و تاهرزاده ها بوده ایشون بسیار بسیار آواز رو خوب میشناخته امروز موسیقی درجه ده روزه رو بر میدارن و یه شعر اعتراضی روش میذارن و که غالبا متاسفان جدی هم گرفته میشه کت خدای ده ما هرچه عرق بود بخورد آقا گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونم مسلمانی باز آنالیز هم میکنن ببین کت خدا کت خدا این منظور شباید با هم این هسته آره دی کت خدا یعنی چی؟ یعنی که اصلا خود موسیقی اونقدر مهم نیست بعد میگیم مردم موسیقی فاخر گوش نمیکنن تعریف اون از فاخر چیه؟ به بارگاه آفیت خروش نعره زمان به کوچ مرگ آتفه نبود جام لعل یعنی چی؟ یعنی این احساسی کردن و اینجوری کردن موسیقیمونو فاخر میکنه 
یا تو ممنوعیت صدای خانوما یه ده بسن اون بالا میخونن و به یامود آن نواموی دل زبان کنن مها مور جان رها کنن آقا نکن رها نکنید خواشن تو اون فشار بالا اصلا صحیح نیست یعنی کچلوار و اخم و اینجوری احساسی کردن این موسیقی رو فاخر میکنه کار داره یعنی متن رو اونجوری احساسی کردن جواب داده نمیکنه یک کار میو تو موسیقی به اصطلاح عاشقانه غروب چشمای تو تمنای نگاه رؤیا رو به باور قلب تو معنای حضور میده بمان خیلی خوب آقا نمیره صحبت چا صحبت کردن جایی نمیره ارائه مطلب موسیقی صداقت معدب نوازی معدب خانی اینا مفاهیم بودن که در قدیم خیلی به اینا ارزش میزه و روی اینا تاکید میکردن یعنی ترکیب صادقانه شعر و موسیقی که یک اثر رو موندگار میکنه صداقت مثلا چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت را که کس آهوی وحشی را که از این خوشتر نمیگیرد ببینید نه شعر نه موسیقی هیچ کدوم ادعاهای عجیب و غریب ندارن و نمیخوان با اینجوری احساسی کردن با این احساسی کردن و فلان نا زعفا رو بپوشونن یعنی چی؟ یعنی این دوتا شعر و موسیقی در کنار هم یکی میشن و تبدیل میشن به یک اثر مندگار ما یه شعر رو چجوری میخونیم؟ رابطه بین خانش و خود شعر یعنی شعر رو در نظر میگیریم و میخونیمش شما بخواید قرمو صدقه ای کسی به ابراز علاقه بکنیم به کسی که دوستش داریم اینجوری حرف نمیزنیم که تا قبل از اینکه تو وارد زندگی من بشی هیچ ارزشی نداشت و اول عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم باقی عمری استادم به غرامت یعنی دورت بگرد تو تا الان کجا بیدی سرو خرامان چو قد معتدلت نیست آن همه وصفش که میکنند بق... خطرناکی اصلا یا رو آدم میترسه مفهوم شعر چیه؟ سر و خرامان چو قد معتدلت نیست آن همه وصفش که میکنن به قامت یعنی این سوفیا لارن سوفیا لارن میکنه انگوش کوچیکه تو هم نمیشه دوتا شعر از سعدی بود یا از سیمین بهبهانی یه شعر عاشقانه دلم سراوی لبریز آرزومندی است مرا هزار امید است و هر هزار توی حالا یه جا محتوای شعر فرق میکنه لحنمان به تب فرق میکنه مثلا از حافظ میگن که یک شاعری ادعا کرده بوده که ما خاک را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به گوشه یه چشمی دوا کنیم که توی داستان هست که در واقع حافظ در جواب ایشون میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنند در دم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دوا آری درون پرده بسی فتنه میره و تا آن زمان که پرده بر افتد چه کنند در دم گر سنگ از این حدیث به نالت عجب مدا صاحب دلان حکایت دل و و و و یعنی محتوای شعر جوریه که خانش باید متفاوت باشه رابطه در واقع رابطه بین خانش شعر و محتوای شعر درک ما رو نشون میده از شعر شعر و موسیقی هم همینه یه رابطه باید بینشون وجود داشته باشه خانم آقایون عزیز این شهر این زمین این کشوری که داریم توی زندگی میکنیم مال حیوان هم هست مال پسر خاله و پسر هموی مرمر ما هم هست خب خود با اینا مهربون باشیم اون منگوله سند منگوله داری که به نامتون خورده اون منگوله سند و آقای عزیز به روح باجه نابد بشه خانم عزیز به روح هم عروست بکش این زمین این شهر ما نه حیوان هم هست. یه خوره با اینا مهربون باشیم. زمستون هوا سرده، تابستون هوا کرمه، آبی غذایی چیزی برای اینا بذاریم. میریم برای اجرای قطعه. خب، یه بار یک قطعه براتون اجرا میکنم ولی این بار خیلی شیک و پیکتر. شربت بذاری چوی بذار کافه گلاسه بذاری خارجیه 
دو تا بزار دو بی مخفی هنی یا نه خوب میزنی؟ نیامبونم بلدی؟ نیامبون خوب؟ شما مال بوشه رسی؟ مال کجای بوشه؟ جبری جبری خوبو؟ یا مخلی بر خلو مایم خالی بستیم گفتیم بوشه ریا هلو دوستتون خارجی هن؟ مال کجا نیام مال بوشه رن؟ مال کجای بوشه؟ زلماوات زلماوات خوبو؟ شما بار ظلمه بودی؟ ها یه وزید تفاس دوستان عزیز این برنامه واگذار میشه اصلا نمیخوام دیگه تیکی زمینی داریم تو بوشه میرم همونجا تشکیل خانواده میدم و اینشالا میرم سی تولید مثل نمیخواد فالو و اینستاگرام و نمیدونم یوتیوب و فلان نمیخواد یه چی نمیخواد حالا میدونم خدا چرا خواه کدومشون یکیشون خیلی خوبه یکیشون خیلی خوبه همه گی بگین ماشالله ماشالله خدا قسمت بکنه خدا قسمت بکنه